Welcome back to my channel. It's a Milano Filipina. See ya! For today's content, I will be sharing my experience and my journey when I had my root canal treatment. So if you're planning to have your root canal treatment, and kung gusto nyong malaman kung paano yung process and treatment, this is the right video content para sa iyo. And guys, so mag-disclaimer tayo ha, hindi po ako doktor. So ang simpleng mamamayan lang po ako ng Pilipinas na hindi expert sa field ng dentistry or kung ano pa mang treatment sa inyong mga nipen. So sinishare ko lang po yung experiences ko nung ako'y nagparoot canal. Ayun guys, so magsimula muna tayo kung ano nga ba yung root canal treatment. Sabi sa Google, ang root canal treatment ay nangyayari kapag yung dentist or yung endodontist inaalis na yung pulp ng tooth natin. The pulp is removed. And after the pulp is removed, guys, dahil infected na yon or kaya sumasakit yung tooth natin, aalisin yon, lilinisin yung inside ng tooth natin and then isi-seal ulit para maklose yung tooth para hindi napasukan ng kung ano pa mang bacteria. So, sa madaling salita, guys, inaalis nila yung nerve saka yung infected pulp sa root ng ating tooth. Yun kasi yung nagkakos ng sakit sa ating tooth. So, ano nga ba yung mga signs kung kailangan mo na talaga magpa-root canal? So, yun yung unang sign na sobrang sakit ng nipin mo na hindi mo na matolerate. Pangalawa daw na sign, sensitive siya sa hot or cold. Nadar nararamdaman ko yun guys, lalong lalo na kapag umiinom ako ng kape or umiinom ako ng mga cold liquid, talagang sensitive. And kapag nahahanginan guys, na kapag nahanginan, swear, napakasakit niya, nagiging sensitive siya. And then pangatlo daw guys, kapag meron na kayong nakita or na feel na parang small bumps, sa mga gums nyo, ayun. Isa yun sa sign na kailangan mo nang magpa-root canal. Pero depende pa rin ha, pa-check pa rin kayo and pa-x-ray sa dentist nyo kasi hindi naman ako dentist. So, kung meron man kayong ipapapasta ngayon guys, ipapasta nyo na yan. Kesa, pa-root canal kayo guys, expensive talaga, nakakabutas ng pulsa. So, yun guys, nung nasa dental clinic na ako, syempre, in x-ray muna yung mouth ko para makita talaga yung yung condition ng teeth ko. Ayan, ipapakita ko dito kung ano kung paano yung x-ray ko. So expensive din yung x-ray na yan ha? Pero kailangan yan para talaga ma-check kung ano yung conditions ng mga teeth mo. Ayun, so nung makita ni Doc yung mga ngipin ko, lalong-lalo na yung dito ko na iniinda ko, sabi niya hindi na niya makakaya into pasta kasi meron na siyang butas and needed na siyang pa root canal. So, yun guys, no choice, pero nag-ask pa rin ako ng suggestions niya kung ano yung cheaper na option. So, meron siyang dalawang option na binigay. ba diba? Kasi, pa-plan ko sana na, but uru root canal pa, ba diba? Gastos lang. Papabunot ko na lang, sabi ko sana. Pero sinabi niya, kung ipapabunot ko yung tooth ko dito, sayang naman daw. Kasi meron din ako nabasa guys na as much as possible, kung masasave nyo pa yung tooth nyo na hindi nyo papabunot, isave nyo kasi sayang daw. Pero kung walang wala na talaga, kung pong-pong na lang, or talagang crack na crack na talaga, ipabunot nyo na. Pero kung buo pa guys, tapos meron lang siyang butas na konti, i-save nyo kasi sayang yung tooth. And yung tooth extraction, kung hindi ka na kompleto, meron din siyang effect sa mouth mo. Or, ayun, tooth extraction, mas mura yung bunot. Pero, kapag binunot yun dito, merong tendency na maghihiwalay yung mga teeth ko. So, magkaka-space. Ayaw ko naman mangyari yon Iyon, yun yung option na cheaper. Pero, ayaw ko rin. Ang naging last decision ko is yung root canal. So, ito na yung question na laging tinatanong ng mga mag-root canal in the future or sa present man ngayon. Masakit ba? Yun din ang akala ko, guys. Kasi, ba diba, 
kapag sinabing root canal, ang reaction ng mga tao, eh, masakit yan. Sa, sa naranasan ko, guys, wala mang kasakit-sakit. As in, masakit pa yung pagpapapasa kapag uh, linilinis na o kinikikil na yung tooth mo, mas masakit pa yun. So, yung mga magpaparoot canal dyan, huwag nyo nang i-delay kasi hindi naman masakit. Habang tumatagal guys, lalong masisira yung tooth nyo kung hindi nyo pa ipaparoot canal yan. How long does it take? 30 to 60 minutes lang depende sa case ng yung tooth. Don't worry guys, kapag nagparoot canal kayo, merong anesthesia. Kasi nung ako, merong nilagay si Doc na topical anesthesia na pinahid niya lang. And then, mafeel mo talaga na magnanomb yung area kung saan i-root canal. And meron din siyang tinusok via injection. So, siguro doon, effect naman yung mga anesthesia. Kaya hindi ko rin masyadong naramdaman yung pagkalkal na sa ngipin ko. Ayan guys, so matrabaho din yung root canal, no? Kasi uh, talaga minimake sure nila na walang maiiwan na pulp na uh, tooth mo. Hindi pa dun natatapos yung treatment. Kasi if you feel pa nila ng either crown or filling or pasta. Ayan, yung crown, since mahal siya, yun yung sinasuggest. Kasi yun talaga if you fully restore niya yung function ng tooth mo. They are also permanent and easy to clean. On the other hand, kung gusto mo makamura yung pasta, pwede naman din yun. Kaya lang syempre, since mura, may tendency na baka masira agad or makrak agad, di ba? Maalis agad. So, yung dental crowns, usually long term sila rather than feeling na short term. So, dental crown can last up to from 5 to 15 years. So, durable talaga sila and yung material na ginamit sa, dent sa crown ma stronger compared to feelings. Ayun, depende lang siguro, no? Depende sa sa iyo, sa budget mo, kung ano yung pipiliin mo. Okay, so at the moment, yung sa akin, linagyan pa lang ni Doc ng feeling na hindi naman permanent kasi maaalis din niya yan. Kasi hindi ko pa napag-decide kung dental crown yung ipapagawa ko or feeling Kasi after mong marut ka na guys, ipagpapahinga ka muna and i-observe mo muna kung meron pa rin bang sensitivity or sakit na mararamdaman after the treatment. Kasi kung meron pa, sabi ni Doc, baka may naiwan pang something dun sa inside ng tooth mo. Sa akin naman, okay pa naman. So, ilang days na ba gayon? Mga 5 days or 4 days na ngayon, wala pa rin. So, after the treatment guys, meron din reseta na gamot si Doc sa akin na napakamahal din. Lalo na yung clendemycin na gamot na antibacterial para yung nana sa loob ng, ng tooth mo agad mawala. So yun, napakamahal ng mga yun. Umaabot ng 100 each tablet. And also kapag sumakit, pwede kayo mag-take ng dolpinal. Ayan guys, so ito na yung pinakahihintay nyo. Alam nyo naman and I'm sure meron kayong idea na napakamahal ng root canal treatment. Yes guys, mahal nga siya. Masakit siya sa bulsa na ganun lang. Pero hindi naman ganun. At least, na-save yung tooth mo and then nawala yung sakit na nararamdaman mo dahil sa infected na pulp sa inside ng root mo. So, ang price ay tumataginting na 9000 per tooth treatment ng root canal. So, kasama na doon yung mga series na x-rays na gagawin ni Doc sa ngipin nyo para masilip, makita kung tama ba, kung okay ba yung ginawa niya sa ngipin mo. Ayan guys, so what happens if you didn't get your root canal kahit na sinabi na ni Doc ng dentist nyo na magpa-root canal ka, anong mangyayari? Heto yung sagot. If left untreated, the infection in the tooth can spread to other parts of the body and in some cases can even be life-threatening. So if you are in need of a root canal, the infected pulp in the tooth needs to be removed. So kung ngayon sumasakit na and then may chance na ipa-root canal na yan para hindi na mahawa pa yung mga maaayos nyo na ngipin. After root canal treatment, guys, of course, huwag nyo munang ipangkain yung na-root canal nyo. Iiwas nyo muna sa food para hindi mabigyan ng kung ano mang food yung inside ng tooth nyo kasi wala pa naman yung feeling. Kasi huwag, kayo, huwag daw kayong mag-soup or yung mainit na mainit na soup. Yung mga na-reseta na gamot, bilhin nyo and then inumin ninyo.
Yun guys, so isa lang yung ma-make sure ko sa inyo na hindi po masakit yung root canal. So, alisin nyo na sa mindset nyo na masakit na masakit na masakit ang root canal. Hindi po masakit. So, go na, isave nyo na yung tooth nyo, isave nyo na yung pangkalahatang health nyo. So, ayun guys, thank you for watching. If you have more questions, guys, please feel free to comment down below kung ano po yung questions na gusto nyo itanong. And if you like this video, please give me a thumbs up and don't forget to hit the subscribe button and the bell button to keep you more updated sa mga videos ko. Stay safe, sane, and strong this quarantine.